depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one -on -one coaching with Coach Base, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Let's talk about scam. Okay, a different topic right now and it's all about scamming. pang i scam sa isang tao kung paano nga ba ito nangyari at paano ito nagaganap. Are we going to talk about money? Um, hindi actually. I'm going to talk about love. Sa love, paano ka ba na-scam sa pag-ibig? Sabi ng iba, uh, love is something like free will or binibigay ito. No, no, no. Hindi basta-basta binibigay ang love. Ang love, parang pera yan eh. Kapag binigay mo yan sa isang bagay, make sure na dapat may kapalit. Ngayon, sa mga nagsasabi na, hindi, kapag nagmahal ka kahit walang kapalit, totoo yun. Kung pamilya, kapitbahay, kapatid, nanay, tatay, yung mamahalin mo, huwag ka talagang manghihingi ng kapalit. Kasi hindi naman kailangan humingi ng kapalit kapag yung minamahal mo sa buhay, kadugo o kaibigan mo na. Pero kapag usapang relasyon, lagi nyo itong tatandaan. Ang usapang relasyon ay isang difficult thing at isang napakamalalim na bagay na usapin. Dahil kapag usapang relasyon, ito yung isang bagay na hindi basta-basta ipinagkakatiwala sa isang partner. Opposite sex or something, hindi ka dapat nagtitiwala or nagbibigay ng love ng basta-basta. Bakit? Kasi ang tendency, pwede kang masaktan, pwede kang bumagsak, pwedeng masira ang buhay mo. Kung mahal mo ang kaibigan mo at ang kaibigan mo ay nagtrador sa iyo, masakit 'yun. Pero depende kasi sa pagtatrador ng kaibigan mo 'yun eh. Lalo na kung pera lang or kung tinrador ka lang ng kaibigan mo dahil sa gadget, gamit o kaya sa chismis lang, nangyayari 'yun sa mga magkakaibigan. Pero kapag karelasyon mo mismo yung nagtrador sa iyo, hindi man siya sa pera, hindi man siya sa gamit, hindi man siya sa bagay. Pwede ka kasi niyang traidoren sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung yung kaibigan mo, madaming kaibigan, hindi ka naman masasaktan eh. Kung yung nanay mo, maraming anak, marami kang kapatid, hindi ka naman masasaktan. Kung yung mga kakilala mo, maraming kakilala, hindi ka naman masasaktan eh. Pero kung yung karelasyon mo, madaming karelasyon, masasaktan ka. Kasi, Kapag nakipagrelasyon ka, magiging isa kayong dalawa. Kahit hindi pa kayo kinakasal, yung mindset nyo magiging isa, magiging parang teammate kayo. At habang teammate kayo, hindi siya pwedeng makipag-teammate sa iba. Ngayon, kapag nagmahal ka ng isang babae o lalaki o isang relasyon, nilagak mo o nilagay mo yung pag-ibig mo dun, isang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, yung pagmamahal mo ay valuable at hindi basta-basta-basta ibinibigay kung kani-kanino. Porke nakilala mo lang online, porke nakilala mo lang sa app, porke nakadate mo lang ng ilang beses, hindi agad-agad suko, hindi agad-agad pagmamahal, pag-ibig, investment. Gaya nga ng sinabi ko, ang pakikipagrelasyon sa isang opposite sex ay isang sagradong bagay na hindi basta-basta ibinibigay. At kung napaliwanag ko siya sa iyo na maigi, paano ka ba iniskam ng ex mo? Simple lang, nag-invest ka pero walang bumalik sa iyo. Okay, magpapaulan ako ng mga analogies or mga comparison dito sa content natin ngayon, okay? Unang comparison natin, example, merong networking na nag-offer sa iyo. Or parang yung mga pyramiding na something like, oh, invest ka ng... 100,000, babalik 300,000. Invest ka ng 50,000, babalik 50,000. Invest ka ng 10,000, babalik ganito, babalik ganyan. Paano kung nag-invest ka sa isang networking company na scam or pyramiding ganun? And then after mo mag-invest ng 100,000 or 50 or 15 or 10,000 at pagkatapos walang bumalik na pera sa'yo, anong mararamdaman mo? masasaktan ka. Mafe-feel mo na nawalan ka. Bakit? Kasi nag-invest ka ng pera pero walang bumalik. Kasi nga, scammer sila. Yan yung tinutukoy ko 
sa mga clients ko kung minsan pagkausap nila ako na love is a business. Ang ibig ko sabihin kapag sinabi kong love is a business, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka rin niya mamahalin. Huwag kayong maniniwala sa mga quotes sa Facebook or yung mga katuruan ng mga tao kung saan-saan nyo lang nakikita sa mga vloggers na kung sino-sino na kapag nagmahal ka, huwag kang manghingi ng pagmamahal na kabayaran. Oh my God, that sucks. Okay? Kung sino man ang nagtuturo nun at pinaniwalaan mo, masisira ang buhay mo. Hindi ka pwedeng magmahal lang hindi binibigay yung pagmamahal bilang kapalit. That's not a business. Okay? Hindi ganun mag-business. Kapag nag-business ka, pag nag-invest ka sa partner mo, dapat yung partner mo may i-invest din sa'yo. Kung may profit ang partner mo sa'yo, dapat may profit ka din sa partner mo. Kung may benefit siya sa'yo, may benefit ka rin sa kanya dapat. Right? Give and take. Hindi yung ikaw lang yung nagmamahal. Diyan tayo na i-scam eh. Diyan tayo nawawalan eh. At ang nangyari sa'yo, na-scam ka. Bakit? Nag-invest ka. Nung una, nagbibigay siya ng kapalit. Tapos ikaw, nag invest ka ng time, effort, pagmamahal, hope, plans. Kung ano-anong investment mo. Like, after 3 years, dito tayo pupunta. After 5 years, magiging ganito tayo. Parang hindi ko na kaya mabuhay mag-isa kasi binigay ko na lahat sa'yo. And because of that offering, because of that investment, wala kang kapalit na nakuha sa mga pinaggagawa mo. And right now, you are blaming your ex. Pero in the very first place, ikaw yung nag-invest. Ang nangyari lang, in-invest mo yung pagmamahal mo sa maling tao. Doon ka na-scam. Bakit ka na-scam? Kasi nagmahal ka, nagbigay ka sa isang taong hindi ka pala sigurado. So dahil sa nangyaring yan, wasak ka ngayon. Wasalak ka. Hindi mo alam ano gagawin mo. Kaya pinanood mo ngayon yung mga videos ko. Kulang na lang, ubusin mo lahat sila para lang masatisfy ka. Ang ginawa mo, nagpatarot ka, nagpatawas ka, nagpahula ka pa. Kulang na lang, mangulam ka pa, di ba? Pray ka ng pray ngayon. Dati hindi ka naman nagpe-pray sa Diyos nung panahong okay kayong dalawa. Pero ngayon broken ka na, pray ka ng pray kay God. Oh my G, what the hell is happening with you, ma'am? Simpleng salita, na-scam ka. Bakit ka na-scam? Kasalanan mo din. Bakit kasalanan mo din? Agad ka kasi nag-invest. Hindi ka muna nag-isip ng maayos psychologically kung itong tao ba na to ay capable na pagkatiwalaan mo. Nagtiwala ka lang agad ni hindi mo mo lang pinag-aralan kung itong tao na to is iingatan ka, aalagaan ka, mamahalin ka. Walang trade na naganap. Siya lang yung nag-benefit. Wala kang benefit na nangyari. Naloko ka, pero hindi niya kasalanan to. Kasalanan mo to. Ang taas kasi ng trip mo eh. Huwag kang basta-basta nagbibigay ng pagmamahal. Pero sige, sabihin na natin na may mali siya. Pero may mali ka din. Huwag kang maging self-righteous sa nangyari. Ngayon, pwede mo pa naman siyang ibalik, no? Contact rule, bla bla bla. But here's the thing. Here's the biggest lesson na kailangan mong matutunan. Sa susunod na magmamahal ka, no? Please lang, nakikiusap ako. Sa susunod na magmamahal ka, huwag ka nang magpaskam. Tansyahin mo, kung babae ka, magpaligaw ka. Tagalan mo naman yung pagpapaligaw mo. Gawin mong tatlo, apat, lima, o anim, o you know, kahit isang taon ka magpaligaw, that's fine as long as magiging okay ka. Kung naman lalaki ka, bago mo ligawan yung babae or bago mo pormahan, i-make sure mo muna na maganda yung ugali, hindi makate or something na, you know, those things, those stuff. Standard din, men. Hindi porket maganda, ligaw agad. Standard din, standard. Okay, next time kapag magre-relasyon kayo, lagyan nyo ng standard. Lagyan nyo ng mga bagay na assurance kung mananatili ba sila o hindi. Mag-play cold kayo. Huwag kayong basta-basta magpakuha or maging easy to get. Okay? Para hindi kayo ma-scam. So sa mga nais na lang humingi ng advice, just give us a message sa aming page, Philippine Dating Coach sa Facebook. And hintayin namin kayo doon. So if you need personal something. Kaya naman namin ibigay yun. Okay? So, maraming salamat sa panonood. Thanks for watching.